హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్త్ డేట్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్స్ని చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్స్ మీకు తెలుగులో అందించడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా మీకు అందిస్తున్నాను సో ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా డైలీ ఫాలో అవ్వండి వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కోసం మీరు మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షేర్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం ముందుగా ఫస్ట్ బిట్ తెలుగులో ఇద్దరికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులు వివరాల్లోకి వెళ్తే యువ బాల సాహిత్య పురస్కారాలను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ శుక్రవారం ప్రకటించింది ఇద్దరు తెలుగు సాహితీవేత్తల రచనలకు ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలు వరించాయి యువ పురస్కారాలు తెలుగు నుంచి గడ్డ మోహన్ రావు రచించిన కొంగవాళ్ళు కత్తినవల బాల సాహిత్య విభాగంలో బెలగాం భీమేశ్వరరావు రచించిన తాత మాట వరాల మూట కథకు ఈ ప్రఖ్యాత పురస్కారాలు వరించాయి నెక్స్ట్ బిట్ అమెరికాపై ప్రతీకార సుంకానికి భారత్ రెడీ వివరాల్లోకి వెళ్తే అమెరికాకు చెందిన ఇరవై తొమ్మిది ఉత్పత్తులపై అదనంగా కస్టమ్స్ సుంకాలను విధించాలని భారత్ నిర్ణయించింది జూన్ పదహారు నుంచి నూతన సుంకాలు అమల్లోకి రానున్నాయి వీటిలో బాదం వాల్నట్స్ కాయ ధాన్యాలు ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన ఆర్థిక శాఖ త్వరలో ఓ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నట్లు సమాచారం గతంలోనే పన్ను వేయాలని భావించిన పలు దఫాలుగా ఈ నిర్ణయం వాయిదా పడుతూ వస్తోంది నెక్స్ట్ బిట్ వ్యవసాయ మార్కెట్లతో గ్రామాల అనుసంధానం వివరాల్లోకి వెళ్తే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం త్వరలో భారీ ప్రణాళికను ప్రకటించనుంది ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన మూడో దశ క్రింద దేశంలోని అన్ని గ్రామాలను వాటికి సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయ మార్కెట్లకు అనుసంధానపరిచేందుకు కార్యాచరణను రూపొందిస్తోంది దీనికోసం వచ్చే ఐదేళ్లలో డెబ్బై వేల రూపాయల కోట్లను వెచ్చించనుంది నెక్స్ట్ బిట్ డేటా చట్టం ముసాయిదా సిద్ధం కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ వెల్లడి వివరాల్లోకి వెళ్తే వ్యక్తిగత డేటా పరిరక్షణ చట్టం ముసాయిదా సిద్ధమైందని కేంద్ర ఐటీ టెలికాం శాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ శుక్రవారం ఇక్కడ తెలిపారు దీన్ని కేబినెట్ ముందు పెట్టనున్నట్లు చెప్పారు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ప్రాతిపదికన విదేశాలకు డేటా బాట్వాడాను అనుమతించే అవకాశం దీని క్రింద ఉందన్నారు ఐరోపాలోని డేటా రక్షణ చట్టంపై ప్రపంచం సంతృప్తిగా లేదని భారత్తో ఇది ఎలా రూపు తిద్దుకుంటుందనేది నిశ్చితంగా గమనిస్తోందని వివరించారు తన డేటా సార్వభౌమాధికారాన్ని భారత్ పరిరక్షించుకుంటుంది దీనిపై ఎలాంటి చర్చకు ఆస్కారం లేదు నెక్స్ట్ బిట్ భారత్కు అధునాతన ఆయుధాలు ట్రంప్ సర్కారు సంసిద్ధత రష్యా నుంచి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ను కొనుగోలు చేయవద్దని మెలిక వివరాల్లోకి వెళ్తే వాషింగ్టన్ అధునాతన పరిజ్ఞానం ఆయుధాలను అందించడం ద్వారా భారత రక్షణ అవసరాలను తీర్చడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు పేర్కొంది అయితే రష్యా నుంచి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దీర్ఘ శ్రేణి క్షిఫని రక్షణ వ్యవస్థను కొనుగోలు చేయరాదని మెలకబెట్టింది ఆ వ్యవస్థను కొంటే తమ మైత్రి పరిమితంగానే కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వ్యవస్థ కొనుగోలు వల్ల భారత్ అమెరికా సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం తప్పదని ట్రంప్ సర్కార్లోని సీనియర్ అధికారి ఒకరు ఇప్పటికే హెచ్చరిక చేసిన నేపథ్యంలో తాజా ప్రకటన వెలువడింది నెక్స్ట్ బిట్ గ్రీషుక్పై ఆనంద్ గెలుపు ఆల్టీబాక్స్ నార్వే చెస్ టోర్ని వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆల్టీబాక్స్ నార్వే చెస్ టోర్నమెంట్ ఎనిమిదో రౌండ్లో భారత గ్రాండ్ మాస్టర్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ విజయం సాధించాడు శుక్రవారం జరిగిన పోర్లో విషి అలెగ్జాండర్ గ్రీషిక్ను ఓడించాడు ఆనంద్ ఏడో రౌండ్లో పాబియానో కరువాన చేతిలో ఓటమి పాలయ్యాడు నెక్స్ట్ బిట్ అమెరికా బాదాంపై బాధుడు షురు రేపటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిది రకాల దిగుమతులపై జాబితాలో వాల్నట్ పప్పు దినుసులు వివరాల్లోకి వెళ్తే అమెరికా నుంచి దిగుమతవుతున్న ఇరవై తొమ్మిది రకాల ఉత్పత్తులపై ప్రతీకార సుంకాలు వసూలు చేసే తేదీని ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది పలుమార్లు వాయిదా వేసిన అనంతరం ఈ నెల పదహారు నుంచి అదనపు కస్టమ్స్ సుంకాలు 
వసూలు చేయాలని నిర్ణయించింది బాదాం వాల్నట్ పప్పు దినుసులు కూడా ఉన్నటువంటి జాబితాను ఆర్థిక శాఖ అతి త్వరలో నోటిఫై చేయనుంది నెక్స్ట్ బిట్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన నీతి ఆయోగ్ సమావేశం ప్రారంభమైంది వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన నీతి ఆయోగ్ సమావేశం నీతి ఆయోగ్ సమావేశం ప్రారంభమైంది రాష్ట్రపతి భవన్లో సాంస్కృతిక కళా కేంద్రంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశానికి పలు రాష్ట్రాలు సీఎంలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లు రక్షణ హోం హోంశాఖ ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి పంచాయతీరాజ్ శాఖల మంత్రులు సమావేశంలో అజెండాలోని అంశాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి వర్షపు నీటి సమర్థ వినియోగం కరువు పరిస్థితిపై సమీక్ష ఉపశమన చర్యలు వెనుకబడిన జిల్లాల అభివృద్ధి పథకం సాధించిన లక్ష్యాలు నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి వ్యవసాయ రంగ పరిపుష్టి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ కమిటీ చట్టంపై ప్రత్యేక దృష్టి నిత్యావసర వస్తువుల చట్టంపై ప్రత్యేక దృష్టి గత సమావేశాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాల పురోగతి భవిష్యత్ లక్ష్యాలపై భేటీలో చర్చించనున్నారు నెక్స్ట్ బిట్ ఒక రూపాయికి అంతిమ యాత్ర కార్యక్రమం వివరాల్లోకి వెళ్తే కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో ఈరోజు ఒక రూపాయికి అంతిమ యాత్ర కార్యక్రమానికి నగర మేయర్ రవీంద్ర సింగ్ రవీందర్ సింగ్ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు పేదలకు అంత్యక్రియలు ఆర్థిక భారం కాకుండా ఉండేందుకు సామాజిక దృక్పథంతో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు నగరపాలక సంస్థ ద్వారా రూపాయికే అంత్యక్రియలు నిర్వహించే కార్యక్రమాన్ని అంతిమ యాత్ర అక్రి సఫార్ పేరుతో చేపడుతున్నట్లు గత నెల ఇరవైన నగర మేయర్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే దీనికి అనుగుణంగానే ఈరోజు ప్రారంభించనున్నారు ఈ కార్యక్రమం కోసం రెండు వాహనాలను రెండు వాహనాలకు ఆర్డర్ ఇచ్చినట్లు మేయర్ తెలిపారు నెక్స్ట్ బిట్ వార్షిక భారతీయ చలనచిత్ర ప్రదర్శన ఉత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా షారూక్ వివరాల్లోకి వెళ్తే బాలీవుడ్ బాంచా షారూక్ ఖాన్ మెల్బోర్న్లో ఆగస్ట్ ఎనిమిది నుండి పదిహేడవ తేదీ వరకు జరగనున్న వార్షిక భారతీయ చలనచిత్ర ప్రదర్శన ఉత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నారు ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన విక్టోరియా గవర్నమెంట్ షారూక్కి ఆహ్వానం పంపగా తనకి ఈ గౌరవం దక్కడంపై షారూక్ ఖాన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు చక్ దే ఇండియా మూవీ చిత్రీకరణ ఎక్కువ భాగం మెల్బోర్నులోనే జరిగింది మెల్బోర్న్లో నాకు చాలా జ్ఞాపకాలున్నాయి విక్టోరియా ప్రభుత్వం నుండి ఆహ్వానం పంపడం చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని షారూక్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు నెక్స్ట్ బిట్ టెలికామ్ స్పెక్ట్రం వేలం ద్వారా భారత్కు ఎనభై నాలుగు బిలియన్ డాలర్ల రాపడులు వివరాల్లోకి వెళ్తే టెలికామ్ స్పెక్ట్రం వేలం ద్వారా భారత్కు ఎనభై నాలుగు బిలియన్ డాలర్ల రాబ రాబడులు రావచ్చని ఆ శాఖ అంచనా వేసింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నిర్వహించే వేలంతో గత ఏడాది కంటే రెట్టింపు రాబడులు సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఉంది గత ఏడాది టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ ధరలను కొంత మేరకే తగ్గించాలని టెలికాం వాయు తరంగాలు కంపెనీలకు గిట్టుబాటు అయ్యే విధంగా ఉండాలని సూచించింది టెలికాం శాఖకు ఈ రాబడులే అత్యంత కీలకమైనవని తేలింది భారత్ ప్రభుత్వం వాయు తరంగాల వేలం ద్వారా సుమారు ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తామని ధీమాతో ఉంది అదే డాలర్లలో చూస్తే ఎనభై మూడు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్ల అని అంచనా నెక్స్ట్ బిట్ యునిసెఫ్ అమెరికా డాని కేఈ మానవతా పురస్కారానికి ఎంపికైన ప్రియాంక చోప్రా వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే పలు జాతీయ అంతర్జాతీయ పురస్కారాలను అందుకుంది అయితే తాజాగా మరో అరుదైన గౌరవాన్ని ఆమె దక్కించుకుంది ఐక్యరాజ్య సమితి అందించే యునిసెఫ్ అమెరికా డాని కేఈ మానవతా పురస్కారానికి ఎంపికైంది బాలల విద్య సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నందుకు గాను ప్రియాంకని ఈ అవార్డుకి ఎంపిక చేశారు ఈ ఏడాది చివరిలో ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయనున్నారట నెక్స్ట్ బిట్ లీ చాంగ్ వు ఇవాళ రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించాడు వివరాల్లోకి వెళ్తే బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ ప్లేయర్ మాజీ నెంబర్ వన్ మలేషియాకు చెందిన లీ చాంగ్ వు ఇవాళ రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించాడు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్కు స్వస్తి పలు స్వస్తి పలుకుతున్నట్లు 
కన్నీటి పర్యంతం అవుతూ రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించాడు ముప్పై ఆరేళ్ల లీ చాంగ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది నెక్స్ట్ బిట్ దేశంలో తొలి ఇంటర్నెట్ కార్ వచ్చేసింది ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ప్రీమియం ఎస్యూవి ఎంజీ హెక్టార్ ఈ నెలలోనే మార్కెట్లోకి అడుగు పెట్టబోతోంది బ్రిటిష్ కార్ల తయారీ కంపెనీ ఎంజీ మోటార్ మన దేశంలో ప్రవేశపెడుతున్న మొట్టమొదటి కారు ఇదే దేశీయ తొలి ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ ఎస్యూవి ఇదే కావడం విశేషం నెక్స్ట్ విట్ ఏటీఎంలో డబ్బులు లేకుంటే ఫైన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే బ్యాంకుల్లో తీసుకున్న రుణాలు చెల్లించేటప్పుడు ఒక్కరోజు ఆలస్యమైన బ్యాంకులు వడ్డీ వేస్తాయి మరి అలాంటప్పుడు మనకి ఇవ్వాల్సిన సర్వీసులు కూడా అదేవిధంగా ఇవ్వాలి కదా అయితే ఏటీఎంలకు వెళ్ళినప్పుడు అవి పని చేయట్లేదని లేదా డబ్బులు లేవనో వాటి ముందు బోర్డులు వేలాడదీస్తుంటారు దీంతో ఇబ్బంది పడుతున్నది మనమే కదా దీనిపై బ్యాంకులు ఎందుకు సమాధానం చెప్పవన్నది తేలాల్సిన ప్రశ్న ఇలాంటి పరిస్థితి చెక్ పెట్టేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంకు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది నెక్స్ట్ బిట్ కియా రెండవ షోరూమ్ ప్రారంభం వివరాల్లోకి వెళ్తే అనంతపురం జిల్లా పెనుకొండలో కార్ల ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన కియా మోటార్స్ దేశంలో తొలి షోరూమ్ను ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాలో ఏర్పాటు చేసింది అనంతపురం ప్లాంట్లో ఏడాదికి మూడు లక్షల కార్లను ఉత్పత్తి చేయాలని భావిస్తున్న కియా వీటిని దేశీయ మార్కెట్లో విక్రయించేందుకు వీలుగా పంపిణీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది ఇందులో భాగంగానే సంస్థకు చెందిన సొంత విక్రయ కేంద్రాన్ని నోయిడాలో ఏర్పాటు చేశారు రెండ్ క్యూబ్ పేరిట ప్రత్యేక థీమ్తో దేశవ్యాప్తంగా ఈ షోరూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలని కియా భావిస్తోంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో భాగంగా మీకు థర్టీన్త్ అండ్ ఫోర్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్త్ డేట్కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ మీకు అందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కోసం మీరు మా యొక్క వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ